Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda flash üzerinden görüntülü konuşma ve görüntülü kamera işlemlerini nasıl yapılacağını hakkında sizlere bilgi vermek ve yardımcı olmak adına, adına bu videoyu hazırlıyorum. Bu arada yeni sistem için ilk defa bu videoyla makale yayınlamaya karar verdim. İlk sistemin ilk videosu bu olacak sanırım. Ee, nasıl yapacağımızı anlatayım ilk önce giriş olarak. Ee, daha önceden Red 5 kullanıyordum ben e, Flash'ta webcam için. Yani görüntülü konuşma, görüntü işlemleri için Red 5 kullanıyordum. Red 5 Java tabanlı bir yazılım. Daha doğrusu Java üzerinde geliştirilmiş bir yazılım. Daha önceki iş deneyimlerimde baktığımda yani Java Red 5'teki deneyimlerime baktığımda aşırı derecede RAM tüketiyor. Bu Java'dan kaynaklı bir sorun olarak gözüküyor. Çünkü Java'nın RAM yönetimi eğer iyi yapılandırılmazsa .NET'ten daha beter RAM tüketiyor. Her e, platformda çalışması güzel bir şey ama dediğim gibi RAM kullanım artı maliyet demektir. Artı e, ben Python kullanacağım için Python'un kütüphanelerini kullanacağımız için çok basit çok düşük RAM kullanımı artı yüksek performans elde edeceğiz. En güzel yanı FreeBSD diye bir işletim sistemi var. BSD tabanlı. Çok az RAM tüketiyor. Artı yüksek performans sağlıyor bize. Artı ücretsiz. Windows'ta da Python'u çalıştırabiliyorsunuz. Yani yapacağımız işlem aslında Windows'ta da çalışır ama ben tercihimi FreeBSD'den tarafı yaptım. Sebebi de çok basit. Ücretsiz. Windows'un en düşük lisansı Web Edition için 400 ile 600 dolar arasında değişiyor. Yani yazık. Bu kadar para vermeye gereksiz. Artık FreeBSD'nin nimetleri varken niye kasayım ki <gülüyor> diye düşündüm. İlk önce FreeBSD'mizi bağlanalım arkadaşlar. 23 numaralı. Serdar Gökçen Comtr'nin göreceğiniz üzere. Serdar Gökçen Comtr FreeBSD üzerinde çalışıyor. Buradan direkt göstereyim size şu an. Mükemmel bir keşik yapısı var. Tayfa gördüğünüz gibi hiç yenilenmemiş gibi. Direkt keşten geldi gördüğünüz gibi. Yani sayfa tekrar istek yapıldığında hiçbir şekilde sunucudan istek almıyor. Gördüğünüz üzere var işte Angelix üzerinde çalışıyor. Yani tamamen mükemmel bir sistem. Word dresi bunun üzerine geçelim. Neyse bu konumuz değil. Daha sonra bu konu işleyeceğim. Direkt şeyden devam edelim. FreeBSD'den. Bu arada ekran çözünürlüğü Full HD olarak çalışıyor arkadaşlar. Yaklaşık bir senedir kullandığım için bu çözünürlüğü. Çözünürlük size biraz büyük gelebilir. Ama baya güzel oluyor. Çözünürlük yüksek olduğu için pencereleri rahat rahat açabiliyorsunuz. Rahatla bütün detayları görebiliyorsunuz. Video bu yüzden Full HD çözünürlükte olacak. Artık umarım sorun etmezsiniz bunu. Şimdi gelelim. FreeBSD üzerinde neler kuracağız. Normalde FreeBSD'de Python kurulu değildir. Ama bakıyoruz Python'un hangi versiyonunu kurmuşum ben. Yanlış hatırlamıyorsam 2.7.3 olması lazım. Evet. 2.7.3'ü kurmuşuz. Çıkalım. Bu ekranı temizleyelim. FreeBSD'nin mükemmel bir güvenlik sistemi var. Normal kullanıcılar herhangi bir paket kuramıyor. FreeBSD üzerine. Bu yüzden root erişim yapmamız gerekiyor. Su ile erişelim. Sistem yüzünde. Şu an bu my root. Root'um ben şu an. Temizleyelim. FreeBSD üzerine Python'un eklentilerini kurabilmemiz için kütüphanelerini şöyle diyeyim size. Python .NET gibi düşünün. .NET'in nasıl bir dünya Dört günün üzerinde sınıflar varsa, hazır kütüphanesi varsa Python'un da birçok kütüphanesi var. Yaklaşık 16 binin üzerinde kütüphane var. 2.7 versiyon için. Ki baya bir yüksek. Zaten Linuxçuların çoğu bilir ki Python Linux'un çekirdeğinin demeyelim. Çekirdeğinin demeyelim de çekirdeksi ile yazılıyor. Şöyle anlatayım. Görünümdür, hazır kodlarıdır, renderlayıcılardır falan da filan derken yaklaşık 16 bin tane paketi var. Yani Python'la şu an yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ve Linux'un çoğu sürümü Python'u 
kendi üzerinde default getirir. Yani varsayılan olarak kurulu gelir ama BSD de kurulu değil. BSD'de kurmak için ilk önce şu komutları uygulamamız gerekiyor. Su ile giriş yaptıktan sonra user course'un içine giriyorsunuz. Devlin içine giriyorsunuz ya da şöyle yapıyorsunuz. Course master neydi yok. Course master değil. Veris. Python diyoruz. Python'ın yolunu gösteriyor gördüğünüz gibi. Python nerede kurulacak onları gösteriyor. Gördüğünüz gibi son satırda direkt Python'ın kurulum yerini gösteriyor bize. Tamam. Sizde kurulu olmadığı için göstermeyebilir. Gösterir. Evet. Port'u upgrade ettiğinizde gösteriyor. Pardon. Şimdi girelim oraya. C user cd user port port blank python Buraya giriyoruz. İlk önce mac mac config and iki komutu tek bir satırda çalıştırmak istiyorum. Mis install frame Dediğimizde diyor ki e, Python'un herhangi bir configuration'a ihtiyaç duymuyor. Direkt değerlemeye geçiyorum diyor ama şu an gördüğünüz gibi Python zaten kurulu diyor bana. Sizde direkt kurmaya geçecek. Bu yüzden sorun etmiyoruz. Python'un e, setup tools'ları var arkadaşlar. Bu hazır kütüphaneleri uzun uzun derlemektense easy install diye Easy install diye bir e, binarisi var bunun. İşte, e, programı var Python için. Bunu kurmamız gerekiyor FreeBSD'ye. Hemen onu da göstereyim size. Ver is pardon ver is pe setup tools diyoruz. Burada diyor. Yani buraya giriyoruz arkadaşlar. Biraz önceki işlemin aynısını burada yapıyoruz. Ve user force devam geliştirme altında pey setup tools dediğimiz anda tabu baktığımız zaten kendisi terliyor. Setup tools'ın herhangi bir konfi ihtiyacı yok. Direkt make install clean demeniz yeterli. Error kod verdi. Çünkü kurulu. Yaklaşık bir iki dakika içinde kurulumu yapıyor. Şimdi ilk önce bizim e, flash'tan Python'a bağlanacak <gülüyor> kütüphaneleri yani flash'a cevap verecek kütüphanelerini yüklememiz gerekiyor. Bunun için en güzel kütüphane PAMF diye bir kütüphane. Ona hemen gelelim. PAMF. Buraya giriyoruz. Çok güzel bir kütüphane. Çok hızlı, çok rahat. Bir kullanımı çok kolay. Baya bir araştırırken bulmuştum bunu. Mesela bunun ee, PE Client neydi? Neydi? Neydi? Neydi? Neydi? Neydi? Bunun bir tane örneği var. Toriyat. Değil. Lover. Değil. Şu muydu? Bu o. Features. Basit bir uygulaması var bunun. Hatta biz onun üzerinde çıkacağız işi. Operation. Burası kurulu mu? Story now. Integration bu. Okul server. Bakalım bu mu yine ya? Bakma. Bunu bir görelim. Ama seni çalıştırmaman gerekiyor. İlle de bir görelim. Bu kodumuz bu olmak istiyor. Bu objek yaratmış. Direkt AMF üzerinden işleme geçmiş. AMF kullanmak istemiyorum ben şu an. Ben de ya. Şu 
sistemi AMS'de değil miydi? Of. Değer. Python. TMT sunucusu. Evet. TMT sunucusu. Evet. Ptpt, evet buydu. Pardon arkadaşlar ya karıştırdım. Evet kodumuz şu. Şu kod sayesinde flash direkt bağlanıp live streaming yapmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 14 satırda bitirmiş işi. Aradaki boşlukları çıkarırsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satırda işlemi bitirmiş. Biz bunu kuracağız. Kuruluma geçelim. Direkt gördüğünüz gibi Easy Install deyip RTMP'ye dediğimiz anda kuruluma geçiyor. Ama şunları istiyor bizden. Twisted, PAMP. Yani PAMP'yi bu yüzden hatırlıyorum. Bir yerden hatırlıyorum ama. O da buydu. PAMP'yi Windows, Windows üzerinde kullanmak istersek kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Windows'ta e, direkt değerli olarak geldiği için Windows için özel kütüphane kullanmamız gerekiyor. Ama diğerlerinde FreeBSD, Linux, Solaris gibi işletim sistemlerinde Python kendisi derlemeye başlıyor. Gelelim. Manuel Instap, Twisted, PAMF. Bunlar teker teker kendimiz yükleyelim. Neyzi? Instap. Twisted. Kendisi arıyor arkadaşlar. Bakın Twisted Matrix'ten buluyor. Kodları okuyor. Yakaladı. En iyi uyum 12.1 sürümü. Python'un kendi kütüphane listelemesinden buldu arkadaşlar. Kütüphane sitesi var Python'un. Orada hata verdi sanırım. Dosyayı bulamadım. Bakalım ne gibi hata çıkaracak. <gülüyor> evet, eksikleri buluyor. Eksikleri toplamıyor. Hepsini kurdu. Gördüğünüz gibi Zop interface'i de kurdu. Normalde gördüğünüz gibi Zop interface'i benim kurmam gerekiyordu ama kendisi direkt yakaladı. Bakın mesela burada belirtmiş. Processing Dependencies for Twisted. Twisted'in bağımlı olduğu kütüphaneyi yakaladı. Daha önce aradı bunları. Bulamadığı için Direkt yakaladı bunu. Twisted'ımız ve Zop interface'imiz kuruldu. Bakalım PAMF'yi de kuralım. Easy install PAMF. Yakalasın şimdi. Evet PAMF ortadan en son sürüm buldu. 6.1 Python PY, RMTP'ye ne istemiş? 6.0.6 beta 2 istemiş ya da daha üzerine. Bu arada uyarı verdi. Testler için uyarı verdi. Önemli değil. Şu an derliyor. Güneş. Bu da tamamdır. Sıra RTMP'ye yükleyeceğim. Neyse. Nisan. RTMP'ye. Arıyor. Buldu. Şu anki gördüğünüz siteden çekiyor. En son sürümü çekiliyor. Bu da tamamdır. Test edelim. En basit yöntem siteye girip Python'u açıp import ps from internet import reaktör Evet gördüğünüz gibi Twisted'i kabul etti. Eğer kabul etmeseydi burada direkt hata verecekti. Bu modülü bulamıyorum diye. Atıyorum bakın mesela. Import Serdar isimli bir modül. Gördüğünüz gibi Serdar isimli bir modül bulamadım ben diyor. Devam et diyoruz. From Twisted Python Import Log Bunu c sharptaki using ile karşılaştırırsak arkadaşlar Twisted.python namespace altındaki log sınıfını dahil ediyor projeye. Mesela using twisted.python kapatıyoruz. Log 
L eşittir new log dediğimizde direkt çalışıyor. Gördüğünüz gibi from btnp'ye import server hepsi şu an yüklendi. Att eşittir server nokta application sınıfı aynı C şarttaki yaptığımız gibi application app eşittir new server nokta application dediğimiz anda aynı sınıf C şartı yüklenir gibi yüklendi. C şarttan daha basit gördüğünüz gibi bir Python ve reaktör nokta listen tcp şu an tcp'den port dinlemeye başlayacak 1400 şey 1935 nol port üzerinden dinler Python ee, pardon RTMP flash'ın bu medya streaming portudur arkadaşlar. RTMP portu standart 1935'tir. Ben hiç hatırlamıyorsam 1936 nol port da RMTPS portu yani güvenli protokol. Bu güvensiz normal aynı 80 nol port gibi. HTTP'nin 80 nol portu gibi davranıyor. Server nokta devam edeyim. RTMP üzerinden. Flash video ee, kamera streaming yani live streaming sonra ses gibi protokolleri uzak sunucudan karşılıklı birebir aktarmak istediğinde RTMP arayüzünü kullanır arkadaşlar. Nasıl biz siteleri HTTP üzerinden 80 nolu portu ulaşıyorsak Flash da medya streaming sunuculara RTMP protokolü üzerinden ulaşıyor arkadaşlar. Biz şu an onu yaratıyoruz. Server Factory Hatta direkt Şu komut Birebir C şarttaki Class'ın parametresini tanımlamak Yani properties'lerini direkt New içinde tanımlamak gibi bir şey Gördüğünüz gibi direkt Live Parametremizi gönderiyoruz Kim olduğunu app'yi bunu yönlendiriyoruz Burada bir hata yedik. Yemedik. Yükledi sanırım. Klas uyarısını verdi. Log nokta start Biz bunu böyle yapmayalım. Exit diyelim bundan. Biz bunu bir kod haline getirelim. Clear. Neyse ben neredeyim? Dedem home. Pardon. Blockchain klasörüne girelim. Neyse. Bd. Yok. Ne kadar? Aa, flash Server diyelim. Nano Server nokta pe diyelim. Import cs from civis internet import reaktör from civis Python import log from ctmf'ye import server app eşittir server application yapıyoruz reaktör nokta listen bizdeki büyük küçük harfine dikkat ediyoruz arkadaşlar çünkü Python'da da böyle bir kıllık var. Server. Aslında Python'un white space kodlaması var. Python'da mesela birazdan değineyim ona. Çok ilginç bir yapısı var. Kodlamada. Yani düzgün bir kodlama yapısı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela bakın. Burada ben direkt live diye belirtirsem hata verecek. Bana diyor ki illa şöyle bir boşluk bırak. Mesela düzenli gidin diyor. Kodlarınız düzenli olsun diyor. Direkt uyarıyor. Mesela bakın. Böyle kapatmam gerekiyor bunu. Yani nasıl açtıysanız öyle devam etmeniz gerekiyor. Mesela if deyip if a eşittir b direkt kodu buraya yazarsanız ifden sonraki şartı direkt uyarıyor sizi. Burayı yazman gerekiyor diye. Yani ne yapmak istiyorsanız burayı yazın diyor. Yoksa hata veriyor. Mesela ben burada bir boşluk bırakırsam şöyle direkt hata veriyor. Ya tablo açın diyor ya da bir boşluğunuzu bıraktıysanız bir boşlukla devam edin diyor. 
Bu yüzden e, Python'un ilk başta alışırken saçma düzenle yazamıyorsun. Nasıl yazdıysanız onun devamını getirmeniz lazım. En güzel yanlarından biri aslında bu çok iyi bir şey. Şöyle düşünün. Mesela C kodları vardır karmaşık. Bütün kodlar iç içe geçmiştir. Takip etmesi zor. Yani kodu tekrar incelerken e, mesela atıyorum takım çalışması yapıyorsunuz. Projede bir projede. Mesela Ali kullanıcısı, Ali elemanı yani Ali çalışanı bütün kodları karışık yap, yazıyor ama siz kodları okunabilecek bir şekilde yazıyorsunuz. Ali'nin kodlarını okurken zorlanıyorsunuz. Python diyor ki Ali de Serdar da aynı kodu aynı şema ile yazmak zorunda diyor. Yani mesela atıyorum Ali bir boşluk bıraktı, Serdar iki boşluk bıraktı kabul etmez. Python düzgün bir şema da yazmanı ister. Bu forlarda, for işlerde, while döngülerinde vesaire de her yerde karşınıza çıkıyor butonda. Mesela dediğim gibi burada şunu yapamam ben. Şunu yaparsam direkt hata verecek. Bu yüzden belli bir şema da gitmemiş diyor kod şemasında. Not nokta start login ts st out std out şöyle diyeyim standart out ekrana e, konsol ekranına yazılacak istekleri direkt konsol ekranına yazılacak c şarttaki konsol nokta write line c şart değil mi yani dat mapteki konsol nokta write line direkt konsol ekranına çıktı vermemiz sağlayan streaming reaktörü çalıştıralım reaktörün burada statik bir metot C şarttaki konsol write line alt, e, konsol altındaki write line metodu gibi direkt statik olarak geliştirmiş. Tamamdır. Sistem sistem e, namespace mi? Doğru doğru sistem namespace değil burada sistem modülünü e, inç ettik, import ettik. Twisted internet altındaki reaktör import ettik. Twisted Python altındaki import logo import ettik. RTMP altındaki server log ettik. Server'ımızı, application'ımızı tanımladık. Reaktörle 1935 nolu portu server factoring ile faktör ile live app olarak gösterdik. Yani canlı e, flash streaming yapmak istiyorsanız arkadaşlar 3 tane parametreye bakıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Daha doğrusu stream türüne bakıyordu. E, record live bir de Yanlış hatırlamıyorsam AMP protokolü üzerinden çalışıyor. Live'da direkt canlı yayın yapmanız sağlıyor. Mesela şöyle diyeyim size. Televizyon kanalı reklama başladın ya da herhangi bir yayına başladığında direkt internetten erişebilmemiz için herhangi bir sunucuya gerek duyar. Stream yapacak sunucuya. Bizim yaptığımız da şu an aynı o gibi bir stream. Kapatıyoruz, kaydediyoruz. Python Server Python. Burada bir hata verdi. Modül yok dedi. Soru faktör. Faktörü evet. Yanlış bir kod yüzünden. Hatalı eksik kod yüzünden direkt uyarıyı yedik. Tamam olsun. Şu tane hemen uyarır. Gördüğünüz gibi şu an log açıldı. En basitinden hemen bir tane flashımızı açalım. <gülüyor> Hastayım şu maklerine ya. Ne yazık ki dünyada sayılı ve üretimi durdu. Barbaros firmasının yaptığı güzel bir tasarım. Modifiye daha doğrusu. Invalid Project Cloud. Direkt. Action Script'i 3 destekle açıyoruz arkadaşlar bunu. 2.0'ı pek kullanmıyorum. Bu yüzden Action Script 3 ile. Action Script 3 ile Class mantığı daha doğrusu Object Nesnesel e, programlama daha yatkın. Mesela nasıl söylesem size. Action Script 3 Java Script ile Java'nın kırması gibi bir şey olmuş. Yani köpek Köpekleri mixlersiniz yani kırma olur ya iki farklı türü alırsınız üçüncü farklı bir tür elde edersiniz. Action script de aynı öyle. Java script'in 
kodlama yapısını almış. Yama'nın nesnesel tabanlığını almış. Güzel bir özellik olmuş aslında. Yama'nın şöyle özelliklerini almış mesela. Event listening çok güzel. Biz de hemen kendi projemizi yapalım. İlk önce kütüphanemizde bir tane video nesne satalım. Video gönder olsun bu. Video gönder olsun. Gönderilen video. İsmi gönderilen video olsun. Bunu alalım. Buraya koyalım. Bu arada kaç dakika konmuş video? 25 dakikadır. Videomuz devam ediyor. Bir tane de gerçek. Aynı pencereden mi yapsak? Aynı pencereden yapalım ya. Bir tane de kopya oluşturalım. Alınan olsun. Hatta bunu birazcık tasarlayalım. Böyle kötü durdu bu. Nerede benim tasarlayalım? Tasarlı, tasarlı. Şuradan şunu alalım. Çerçevesi görüntü olsun. Arka plana ön olsun. Şöyle bir çerçeve çizelim. Neye basalım. Bunu grafik haline getirelim. Getirme şekli. Grup haline almayalım. Ben. Kontrol F8 mi? Yok. F8'e basıp sembol haline getirelim. Buna grafik nesnesi olsun. Kutu olsun bu. Bunun için kutu olsun. Buradan çıkalım. Ne yapıyorsun? Kaçmaladı. Yeterli. Evet. Kurutmayalım bunu. Hatta bunu birazcık açalım. Son yukarıda dur. Zaten şurada dur. Şöyle. Şurada. Tamamdır. Buraya basalım. Videomuzu üste çıkaralım. Hatta şöyle bir tane daha kutu çizelim. Aynı tasarım olduğu için kötü oldu. Neymar? Yeni bir tasarım alt. Bu da siyah olsun. Arka planında beyaz olsun. Ne derse çıkmıyor arkadaşımız. Kurup yanımında şöyle yapalım. Yiyelim. Şöyle alalım. Şöyle. Evet. Şunu alalım. Tam kare gibi yapmak istiyorum da. Biraz daha bir şeye benzeyecek. Gelin bakın sizsiniz. Sonra ben de şuraya gel. Timeline. Şurayı bile yerde atalım aslında ya. Katman katman çalışalım. Sen gel şu katmana geç. Şimdi şuradan alalım. Şu katmanı yapıştıralım. Bana katman verelim buna. Her bir farklı katmanda olsun ki üst üste bindirmeleri değiştirelim. Bu evet üstte olsun. Hatta projemizi bu projemiz ne olsun? 640 480 olsun. Evet. Biz ikiniz gelin bakın şöyle. Bir kopya da size oluşturalım. Hatta ikiniz kurutlayalım. İkiniz de kuruklayalım. Tek dosya gibi davranın. Sen de gel. Sen şöyle. Sen çık. 
tam şu anda dur. Şöyle. alalım. Yalnız burada dursun. Şimdi silelim. Aynı boyutta nasıl olsa. Buraya yapıştıralım. Kullanıyorum. Evet. Katman 2. Video nesneleri. Olsun. Alt katmanı kilitleyelim şu an. Bir katman da atalım. Yazılar. Bunlar ve onlar. Evet. Hmm. Şimdi bir aşağıya. Heh. Eşit oldu. Ee, yaz yazalım. Lokal kamera olsun. Niye İngilizce yazıyorsam? Bu bilgisayar. Bugün bir şey verelim sana. Evet. Ben şimdi ben size veriyorum. Oldu. Flash. Bana mahvediyorsun. Dinamikte tamam. Bu bilgisayar. Yine şöyle. Ortalayalım sen tamamen. Yazıyı ortada göster. Bu arada bayağı değiştirmişler bunu ya. Ortada gözüksen. CS6 bayağı değişik olmuş. Sonucu. O sonucudan gelen. Oh. Tamamdır. <gülüyor> kaydedelim. Bunu bir yere kaydedelim. Yeni klasör. Flash Streaming. Nasıl bunun ismi? Tamamdır. İki tane buton atalım. İki tane güzel buton atalım buraya. Butonumuz mu? Biri bu. Bunu popülüm. İkincisi de bu. Yayına başta olsun. Yayına bağlan olsun. Şimdi her birine isim atalım. Lokal. Video. Sunucu. Video. Buton. Başla. Buton. Bağla. Yayını başla. Buton yayını bit. Şimdi kaydedelim. Hatta birazcık. Çıkıyorsun. Arka planda. Ne olsun? Siyah olsa olur mu? Kötü duruyor siyah. Daha beter oldu. İçeriği. Siyah ol. Nasıl oluyor siyah olunca? Hmm. Evet. Hatta şunlar tamamen. Şunlar tamamen. Şöyle. Ortalayalım. Bakalım. Evet. Tamamdır. Bu da tamam. Yani hiç hatırlamıyorsam flash direkt izin vermeyecek gibi gelir bana bunu de. Ha için önemli değil. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım. Ama önce ee, projemizi nasıl yapıyoruz? Onu çıktık. Bayrak mıydı? Klas. 
yeni bir klas yaratmamız gerekiyor arkadaşlar. Klas ismi ne olsun? Projeyle aynı olsun klas ismi. Dynamic. Şimdi bir klas. Evet. Dynamic'in e, constructor'ına gelip bunu da kaydedelim. Biz nokta buton başla add event start mode event mode event click find gösteri başlasın olsun. Bakın. Gösteri başlasın. Şurayı ilk önce import slash event mouse event'ı büyükleyelim yoksa hata verecek. Hadi derim. Gösteri başlasın fonksiyonu olmadığı için hemen hatayı bak bizde. Action gösteri başlasın e mouse evet olsun void olsun tamamdır evet gördüğünüz gibi hata vermedi hatta trash diyelim başla tamamdır şuraya izleyin arkadaşlar trash e direkt düşecek gördüğünüz gibi altta düştü direkt başla butonunu kısmandır Dikkat ettiyseniz şu kod şu yapı direkt JavaScript'in yani şöyle diyeyim V3 DAM dokümantına benziyor. <gülüyor> Bildiğiniz JavaScript emot sistemi. This buton ee, ne verdiyiz? Hayır. Bağlan. Bağlan. Hatta alana emot emot emot Bağlan. Şimdi bana opsiyon yaratalım. Şimdi gelelim. Bağlan opsiyon içinde. Tamamdır. Bağlan butonunu kısandı. Test edelim. Bağlan butonunu kısandı. Başka butonunu kısandı. Tamamdır. Şimdi bizim istediklerimiz e, önce bir net streaming olacak çünkü net streaming üzerinden işlem yapıyor net connection olacak e, mikrofon ve video işlemini yapabiliriz ama ben şu an mikrofonu vermeyeceğim çünkü yan kavuşturacak videoyu vereceğim sadece e, nasıl desem bir tane net connectionımız olacak. İki tane net streaming olacak. Onu biz işi garanti almak için iki tane net connection açalım arkadaşlar. Burayla devam edelim. Kapatalım. Ee, var. Neyse. Başla olsun. Pardon. Neyse. Net connection. Başla. Net connection. Direkt gördüğünüz gibi flash otomatikman net connection'ı import etti var nc bağlan net connection var ns başla net streaming var ns bağlan net streaming bu ikisi tamamdır <gülüyor> şimdi gelelim işlem tabi başlamıyor. İlk önce bir kontrol edelim. Başka butonunda mesela if diyelim this nc nc bağlan move ise pardon move ise işlemler başlamıyor. this nc nc bağlan işte move zaten direkt Kimse duyarmıyor ki ne yapıyorsun sen? Nece başla, nece başla. 
the new net connection. This major balance connects on the net connection. Evet. Birazcık Adobe'dan destek alalım. Net connection. Destek alalım değil mi? Kodlar akılda tutmak zor. Time var. RTMT. RTMT. Burada ne yapmış? Evet. Video streaming yapmış. Ama direkt video izletiyor. Bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz e, network streaming yani live streaming onu da şöyle yapıyoruz e, bir tane video kamera mı tanımlasak var kamera kamera diyelim şunu arattıralım örnek kodu bana versin Gidelim. Örnek video olmadığı bir yönde var arkadaşlar. Yani evet gördüğünüz gibi. Bu kamera için. Kamera için. Sadece kamera için. Bu da kamera için. Bir tane kolmak uygulamış. Özgür Uksal arkadaşımız. Bir şeyde satış tamam bir tane. Bir tane var. Anlaşıldı. Burası şimdi görmedi. Net streaming ile gelelim. İlla ki sonuç bulacaksın. Adop, iğrenç bir dokumentasyonum var. MSD'ni bu yüzden seviyorum. Dokumentasyon mükemmel. Net connection, net streaming. Hoppa. Aynen. Net connect mesaj sistemine de connect sistem mesaj. Okey. Bu izleme için. Evet. Mikrofon almış, son transform almış, mikrofon kaplış. <gülüyor> ne işe demiş sadece? Bizim kodumuz da yukarıdaki. Burada video oynatmayı göstermiş. Burada tamamen net Streaming yapmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem objekle birlikte bu birazcık daha abartıya kaçmış ama biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Gelelim adresimize. Aynı demiş. Burada zaten yapıyoruz. Aynı aynı aynı aynı. Tamam. Connection'a neyi vereceğimi gördüm. Koda gelelim. Connect ltmf 94.122.23 ya da daha güzel var. Erdan Gökçen Tom TR Live Bu application için benim direkt Buraya bağlanacak. Pardon ne diyorsun? Yes. Kod yazarken çökmedi. Ne yapıyorsan yap. Şu kodu bir deneyelim. Şurada nasıl olsa çalışıyor. Başka dediğimde FreeBSD'den oldu. Hiçbir şey olmadı. Bloklamadı beni. Çünkü 
hata verdi. Koşneşmeye erişilemiyor diye. Çünkü bağlanı yazmışım orada. Object reference map set. Neydi? Başla. Orada oluyor bunu. Yayına başla dediğimde. Anlatıyı. Anlaması gerekiyor. Anlamadı burada. Şöyle bir şey verelim. Sonucuyla ağlantı kopmuş. Evet. Nedenini bir türlü bilmiyorum ama sonucuyla bağlantı kopabiliyor arada. çalışıyor 12 milyon var 1570 bunu çalışma durdu tamamdır değiştirelim. Şurayı bağlanmaya çalışsın. Evet. Bağlanamadı. Tamam. Şimdi kodlarımızı yakalayalım. Ama önce biz nc başta alt alt alt Bunları dinleyeceğiz. nc başla Emot'u dinleyelim. Mc başla. E net otuz emot. Void trace e'yi izleyelim. Başta dediğim anda Trace bana direkt geldi gördüğünüz gibi Mes statüsü yazdı Mes statüsünün altında info Bizim kullanacağımız işlem burada Yani bilgiler burada geliyor E nokta info Bunu yazdırabilecek mi? Object object deniyor Info'nun içinde status kod olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam kod evet Şöyle bir kod geliyor bize. Hatta şunu direkt kullanalım. Hiç uğraşmayalım. Evet. Tamam. Aslında burada emot kelimesi Flash'ın Action Script 3 için kullanılan bir keyword özel. Evet demek daha mantıklı. Nedense orada tanımlama yapmak için ya da öğretmek için evet ismini kullanmışlar varsayalım arkadaşlar çünkü Java script'te direkt evet kodunu yazarsanız evet diye bir tanımlama yaparsanız Java script hata verecektir. Şunları kapatalım. Şuraya gelelim. Trace ee, açalım yine. Bağlantı bağlandı case ee, video yayını başladı default olan biteni görelim case e nokta info port izleyelim hatta şunu kodu şuradan alalım. Her seferinde çalışacağına direkt burada çalışsın. Default'ta eğer case switch'ine girmezse switch'lik case'lere girmezse direkt oraya girsin. <gülüyor> Auto format şuna tıklayalım. Kodlarımız güzel gitsin. Bizim de 
üzerine girmedi. Şurada bir hata var diyor. Neden? Girmedi. Bak şurada. Kreşi açacak. Evet. Kodlattan düzene girdik. Daha düzgün bir yapı. Daha okunur. İzleyelim. Nerede hata veriyor? Uyarı verdi. Bağlantı sağlandı. Boyutu kabul etmem ben dedi. Çok ilginç. Yani saçmalık görmedim. Yine aynı. Daha önce de bunu belirtmiyordu. Böyle bir hatayla karşılaşmadım daha önce. Normalde action script. Yanı sıkıyor herhalde. Boyut. Biz bildiğimiz kodlamadan gidelim yine. Bu yarayı görmezden gidelim. Direkt şunu değiştirelim. Saçma bir isim verelim. Nasıl bir hata verecek onu görelim. Connection failed. Undefined. Gördüğünüz gibi connection failed dedi. Yani şuraya girdik. Kodun içindeki e, switch bulamadı. Şunları bulamadığı için direkt şu hatayı verdi. Yani net connection. Connect failed hatası verdi. Bundan da anladığınız üzere şuraya gelip şunu yapabiliriz. Kodu düzeltelim. Şuraya gelip şunu böyle kuracağız arkadaşlar. Gelip şöyle. Bağlanıp bağlanamadığını buradan anlıyoruz. Bu da formatlamayı nasıl yapıyordum ben ya? Bu tuş takımını yapması gerekiyordu. Neyse. İğrenç bir yetkilerim var. Ama iş görüyor. Bağlantı hatası. Bağlantı hatası. Telefon çalıyor. Bir dakika arkadaşlar. Döndüreyim şunu. Kaldığımız yerden devam edelim. <gülüyor> Kapadan kodumuzu tekrar denleyelim. Yeni maçta bağlantı hatası vermesi gerekiyor şu an. Evet bağlantı hatası. Bulamadı domaini. Bu yüzden düzeltiyoruz. Tekrar denleyelim arkadaşlar. Bağlantı sağlandı. Bu arada ne yapıyorsun sen? Bizim sonuç çıkmıyor. Yeterlece. Yine mi koptun ya? Niye böyle bir saçmalık yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Hayır. Şimdiyelim yine. 1623 oldu. Bağlantı kapandı. Hmm. Şu emot da koyalım. Connection eğer onlanırsa ya da internet bağlantısı koparsa onu da anlayalım. Bu arada. Formatla kodu tamamdır. Aslında güzel bir şey oldu. Tekrar derleyelim. Onu da gösterdiğim iyi oldu. Çünkü aklımda yok böyle bir şey. Aynen. Over. Tamam şu an başladı. Bağlantı. Ee, Sorgu durduran. Bağlantı kapandı gördüğünüz gibi. Tamamdır. Bağlanmaya çalışalım. 
Sonra kapanırken yeni bir hata verdik. Bağlanmaya çalışıyor. Bağlanamaz çünkü şuradaki kodumuz bağlanmasını engelliyor. Bu yüzden burada herhangi bir hata olduğunda bağlantıyı kestirmemiz gerekiyor. Yani şunu yapmamız gerekiyor. Alalım bunları. Bağlan. Hatta şöyle yapalım desem olmaz. Hepsini bir yere toplayıp yapmak lazım. Boş verin ya. Yani düşünceyi de. <gülüyor> Bağlanmaya çalıştım. Hata verecek gibi basılık. Bağlantı hatası. Evet. Tekrar gelelim. Sonra geçelim. Yayına başladı yerim yine. Gördüğünüz gibi nulladı. Bağlantı hatasını görünce hemen nulladık. Tekrar e, instans açtık kendine. Dur biraz. Bağlantı kapandı. Seviyorum ya. Bağlantımız açık kalsın. Kapatalım. Şimdi net stream ki başlayalım artık. <gülüyor> bağlantı açılıyor. Bağlantı açıldıktan sonra net stream işlemlerini desteklememiz gerekiyor. Test ettirelim işlemleri. Hmm. Yayına başla. Ha, başla. İsimli bir tane fonksiyon açalım. Burada açmayalım tabii ki. Şurayı yenelim. Fonksiyon yaratalım. Fonksiyon. Yayına başla. Tamamdır. Biz nokta neyse başla eşittir mi? Premium biz connection istiyor benden. NC başla. Connection'ı verdim. Böyle ID stream kaydı. Bunu vermemize gerek yok. Connect to TMS'yi zaten kendisi otomatik atamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burayı vermeye gerek yok. Sadece şunu yapsak yeterli. Biz ns başla add atak kamera biz kamera bunu alalım kamerayı net stream'e atalım biz ns başla publish yayınlamaya başlarım live Tipi belirtmeye gerek yok yani satılarınız sam live stream veriyorduk ama tipte de isim yazıyor sanırım. Ee, bir kontrol edelim publish. Bunda <gülüyor> net streaming net status publish video publish video URL demiştik. Video URL nerede? Video URL live video. Hmm, canlı yayın. Tamam. Live video dediği burada sizin açtığınız bir e, stream ismi. Buradaki live şu live şu anlama geliyor arkadaşlar. Onu durduralım. Nano server. Şurada gördüğünüz app yani şuradaki live işlemine geliyor. Yani direkt Serdar Gökçen kontrolü altındaki live nodu direkt şuradaki işlemi çalıştırıyor. Şurada belirtilen isimse Serdar yayını diyelim buna. Serdar yayını ise dışarıdaki kullanıcıların sizin yayınınızı izleyebileceği isim. Şimdi ben Serdar yayını gönderdiğim için direkt dışarıdaki kişiler de Serdar yayınına bağlanmak zorunda. Yoksa şöyle diyeyim bir tane streaming yapabilirdiniz yoksa sadece live yazarsanız oraya sadece bir tane streaming yaptırabilir. Birden fazla streaming yaptırabilmek isterseniz mesela birden fazla kullanıcı girer karşılıklı kendileri konuşur. Mesela atıyorum chat yapıyorsunuzdur. Chat programı yazıyorsunuzdur skripti. 
kullanıcıya girmiştir, kendine bir tane kamera açmıştır, karşıdaki de o kamerayı görmek ister. Bu yüzden mesela A kullanıcısı için A yayını, B kullanıcısı için B yayını yapmak daha mantıklı. Publish de bunu belirtiyoruz. Burası da tamamdır. Yayına başla. Birazdan <gülüyor> yayına bağlan da aynı yolda gideceğiz. Direkt aynı yoldan başlatacağız. Hatta şunları şöyle gruplayalım. Bunların yeri şöyle olsun. Gösteri başlasın. Olsun bağlan. Gösteri başlasın. Hatta buna direkt gösteri başlasın demiyorum. Başlat diyelim. Başlat bağlan. Herkes kendi isminin olsun. Aklımız karışmasın. Böyle daha dertli toplu gözüküyor. Bağlanda da şunların aynısını yapacağız. Hemen gelelim. Geliyoruz. NC ee, bağlan. Aslında tek bir connection'la bütün işlemi bitirebiliriz ama o connection'a net streaming atanıyor arkadaşlar. Net streaming atandığı için sorun yaratabilir. Bu yüzden iki connection, iki net streaming her zaman daha avantajlı. Sonuçta net stream connection'a bağlandığında sorun çıkarabiliyor. Biri publish yaparken biri izlemeye çalışacak. Bu yüzden sorun çıkarabiliyor. Bu yüzden biz işimizi sağlam sağlam alalım. Yani sağlam kazığı bağlayalım daha doğrusu. Bu da bağlan olsun. Şu kodun aynısı. Alıyoruz. Buraya geliyoruz. Bağlan. Bağlan olsun. NC bağlan. Bakalım doğru. NC bağlanında yayına başta değil. Fonksiyon, fonksiyon, yayına, yayına, bağlan ol. Yayına bağlan. Yayına başla. Yayına bağlan. Burada tabii ki bitmedi. Biz nokta diyor. Başla. Bunu lazım. İsimleri bir hatırlayalım. Video gönder. Lokal video. Bunlar çok düzgün bir isim verelim. Video başla. Video ee, bağla. Video bağla. Tamamdır. Bu isimler olursa daha anlamlı. Yani daha rahat. Başla. Attak kamera. Biz kamera. Biz kamera. Ama önce şunu yapalım. Biz nokta kamera kamera get kamera burada kameranın isimleri var. Birinci kamerayı alması gerekiyor yanında kullanıyorsam get kamera ile. Pardon. Şurada bir yerde kamera connection yapmak zorunda kamera ataması gerekiyor. Get kamera. Direkt kamera elememiş. Bir de fazla kamera kullanırsak isim veriyorduk. Evet. Tek kamera varsa sistemde onu alıyor. Yani default kamerayı alacak. Varsayılan kamerayı. Ama birden fazla kameranız varsa şuraya isim giriyorsunuz. Daha doğrusu kodlu göstereyim. Get kamera dediğinizde dikkat ettiyseniz bakın kamera ismi istiyor. Ondan normal direkt kendi tek kameramı kullanacağım için onu vereceğim. Neyse başla video başla. Başla başla. Bunlar yayına başla. Şu an yayına başla tamam. Ee, yayına başla. Yayına bağlanı yapalım. Yayına bağlan. Biz network stream. Artık şunları da istedim. Neyse bağlan. Neyse. Hoppa neyse. Hadi bağlan. Neyse publish. Bunları şu kısmı değiştiriyoruz. Hatta kamera değil. Biz video bağlan. Hatta stream olması lazım. Hatta net stream. Kabul etmeni. Evet. Net stream. Biz. Neyse. Bağlan. 
Network Stream aldı. Tamamdır. Eğer Net Stream'le ses geliyorsa ses zaten otomatikman burada başlatacak oynatmaya. Ben şu an sesi vermedim sadece video üzerine işlem yapıyoruz ama sesi vermek istersek de şunu alabiliyorsunuz. Mikrofon. Get mikrofon. Şöyle dediğiniz anda mikrofon alabiliyorsunuz. Ama birazcık ses uğraşmanız gerekiyor. Net Stream'e de neyse başlaya da atak mikrofon audio dediğinizde mikrofon direkt gönderebiliyorsunuz. Yani mikrofon işimi kendiniz yapabilirsiniz. Ee, neyse video bağlan. Bağlantısını atadık. Biz neyse bağlan. Play. Mini. Neyse bağlan. Play mini. Ben neyse kullanıyorsam play olması lazım. Playback video. Evet. Play. Tamam. Tamam tamam tamam tamam. Hı hı. Video. Hatta kestireyim. Doğru demişim. Tamam. Tamamdır. Play'e de geliyoruz. Serdar yayını diyoruz. Serdar. Yayını. Evet. Bakalım herhangi bir hatamız, eksiğimiz var mı? Live video. Live. Tamam. Tamam tamam tamam tamam. Bakalım bakalım bakalım. Ee, yayını başta yayını bağlan. Ne diyor bağlan. Hı hı hı hı hı hı. Hı hı hı hı. Başlat neyce neyce neyce. Neyce bağlan başla. Neyce bağlan. Buraya bağlanacaksın neyce başlayı tamam. Denelim. Yayını başla. İzin istemedi ama benden. Çünkü hata verecek. Evet. Çünkü server çalışmıyor. Ve server'dan yine düşmüşüz. Ne güzel. Büyük olasılık kablosuz ağda olduğum için atıyor ya da sunucu beni atıyor. Nedenini bilmiyorum. Üf. Nihon. Soru açtık yayına başla dedik kamera izni istiyor kamerayı verdim orada pardon. kamerayı verdik gördüğünüz gibi bakalım sunucu ne dedi sunucu da hala şey olmuyor sorun yok yayına bağlan diyelim net stream data start Evet. Yayın geliyor. Gördüğünüz gibi yayın gelmeye başladı. Video bağlan. Ms bağlan. Ms play. Yayın devam ediyor. Şu sağ taraftaki dikkat ediyorsanız biraz daha sondan geliyor. Görüntü kalitesi iğrenç kötü. Bunları oynayabiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Su mod kullanmak gerekiyordu. Aha. Bu arada ilginç olan bir şey var. Çok hızlı bağlanıyor. Ya da benim sunucu çok iyi gönderiyor. Bilmiyorum ama görüntü kalitesi bayağı iyi. Görüntü hızı bayağı iyi. Sadece kameram kötü. Hatta diğer kamerayı takabilirim benim. Onunla bir test edelim. Bir dakika. Diğer kamerayı takalım. O en azından daha da yerli toplu gözüküyor. <gülüyor> kamerayı taktım. Ama o kamera default kamera değil. Şu anda biz kaplosun çöktük. Tamamdır. Data start. Önemli bir hata değil. Sunucu durduralım. Tamam. Kamerayın ismini ne olarak gördü acaba? Şöyle yapalım. Ben ismi gerek yok. 
Kreşi devam edelim yine. Çalıştıralım. Bakalım nasıl. Yine başta. Tabi hata verdiği için. İzin verdi. İzin ver diyorum. Şuradan ayarlardan. Kamera. A4 tek. Bunu istiyorum evet. Bu en azından daha hızlı. Gördüğünüz gibi streaming baya kötü. Daha doğrusu video kalitesi kötü. Bakın sağ taraftaki bozuk. Gördüğünüz gibi kalite baya düşük. Sol taraftakinin kalite yüksek. Bu arada streaming çok kötü ya. Ama hatırlamıyorsam videonun streaming'i vardı. Smooth yumuşatıyordu. Hmm. Nereden bu ya? Onu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kullanıp gösteriyor. Şurada var mı video? Video. Video. Video. Smooth. Smooth. Evet. Doğrusu başta. Başta. Smooth et true. Yayın başta. Bağlan. Bağlan. Smooth et true. Şimdi düzgün göstermesi gerekiyor. Evet. Direkt yumuşattı. Tamamdır. Sende durum ne? Hadi. Bir yerden hata yedi. Bad name. Bad name ya. Yayına başta. İşlenmemiş. Kötü sound. MC başta, yayına başta, MC başta. Streamin bağlanmadan önce mi? Gerçim sağlamaya çalıştı. Niye böyle saklı bir şeyler şimdi? Hmm. Server is already using. Serdarı publish etmeye çalıştı. Connection'ı kapatmadığımız için ne yaptı? Bunu server gönderiyormuş. Tamam. Yayın o anan. Evet. Görüntü biraz daha düzgün. Bakalım. Evet. Sadece kalp de kötü. Kalpteyi değiştirmemiz gerekiyor. Durduralım bu arada. <gülüyor> Şöyle kalpteyi hapis etmeden önce kamera settinglerinden yapıyoruz sanırım. Biz kamera PPS set position set key frame set motion level kalpte bandwidth Bad bit'i ayarlamanız önemli arkadaşlar. Normalde Türkiye sınırlarında 1024'e en düşük hız 1024 olduğu için 200 ya da 300 kilobüs vermeniz gerekiyor. 300 verin buraya. Kalite 70 ile 90 arasında tutabilirsiniz. Normalde ben 85 veriyorum. Bu baya bir etkileyebiliyor. Deneyelim hatta. Yayını başlamadan önce şunu çalıştıralım. İzin ver diyelim. 
yayına bağlan diyelim. Gördüğünüz gibi kalite güzelleşti ama yayın çok kötü şu an. Çünkü çok yavaş. Bunu 70 versek, bunu 100 versek, bunları da kötü beklemiyorum ya. Ay betmeyin ha. Yayına tekrar başla. Yayına bağlan. Bunun bağlantısı çok kötü. Önemli bilmiyorum ama. Bunların bir şeyi vardı kalitesi. Kalite belirtmemiz gerekiyor çünkü gördüğünüz gibi kalite kötü. Nesnemi kamera kamera kamera kamera kameradan ayarlayalım onu. Kamera. Ne güzel bir sonuç ya. Orada dururduk. Ben de anlamadım. Bir sap olmuş. Maksimizin kamera kalitesi. Şimdi status yapalım. Status yaptırıyor aynı videoyu. Tamam tamam tamam tamam tamam. Video with, video hate. Hmm. O doğru. Evet. Kamera boyutlarını ayarlamamız gerekiyor. <gülüyor> doğru. Uzun zamandır yapmadığım için. Kalite dursun. Biz kamera. Set. Mod. Tamam. Biz video. Ee, başla git git video video başla hey. fps 15 fps olsun gerisini kendi kalit <gülüyor> streaming ki ben 600'e çekiyorum Kalkteyi 80 veriyorum. Biraz da deneyelim. Başla. İzin ver. Saçma oldu biraz da. Yüksek verdim. Neden öyle bir şey yaptı? Biz bit. Direkt hmm. yüzde bitti ve yüz. Hmm. Şöyle yapalım. 240'a 80 verelim. 240'a 80 verelim. Ne olsun? Ne olsun? Haydi verelim. Tamam. Buraya gelelim. Direkt sabit verelim. 240 180. Doğru gönderelim. Bir böyle test edelim. Yine başta izin ver. 240 düşüyor musun sen neden böyle şey yapıyorsun? Set kalite, set mod. Bitheight'i vermiyor. E zoom yapıyor şu an. Ya da benim belirttiğim o mod da iyi. Yayına bağlan dediğimde de. Kalite yükseldi ama. Download'umda sorun var sanırım benim. Set kalite hiç oynamayalım. Şöyle yapalım. Ne 
Yayını bağlanmayalım. İzin ver diyelim. Evet. Kalitayı şu an kendi ayarlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnternet sızımlı bir sorun var benim şu an. Evet. Gördüğünüz gibi bu baya iyi. Ama bir sorunu var bunun. Böyle bir sorunu yok ki çünkü. Bir kameranın modunu ayarlamıyor. Ya da benimki desteklemiyor. 320'ye 240 desem yuvarlak orantılamıyor. İzin ver. Hı. En düşük mod 320 240 olduğu için kabul etmemiş arkadaşımız. Bunları bu arada aynı şey var diye hata veriyor. Onda büyük olasılık kodlardan düzeltilir. Şu an için orayı ilgilenmiyorum. Şöyle yapalım. Yayına başla. İzin ver. Yayına bağla. Hı. Şu an kalite düzgün. Kalite güzel. Ama hızlı hareket ettiğinde Bozuyor büyük olasılık buffer'ın da evet evet evet evet buffer buffer'da sorun var buffer'ı alırken sorun yaratıyor bu buffer'ımızda sorun var anlaşıldı değerli arkadaşım buffer evet buffer olması lazım bundan buffer time buffer'dan git Evet onu. Next thing, next buffer. Bunun için düzgün bir buffer ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. Şuradan bakalım. Bu video için, normal video için yapmış. Yok. Normal video için yapmamış. Buffer Language. Bunun bir buffer olması gerekiyordu. Nedense. Hmm. Biz kamera Yok, doğru değil. Biz neyse Falan B2 mi? Sen bu Zit olma Buffer time Bu da da zit olmayayım Yan bir şeyin buffer video Net stream ya da kamera Set buffer time hmm. Onu sıfır vermemiz gerekiyor Ama kimde? Network Streaming Set Buffer Time 
Niye pek burada göstermiyorum bu arkadaş? Evet. Hmm. Değiştirin istemiyorum. Bir dakika ya. Ha şuraya gelsem ya. Şimdi ne yok? Chat poker time tanıyorsun ama nedense oynatmıyorsun. Var. Diyor. Diyor. Diyor. Diyor. Şimdi yok. Chat poker time istemiyor. Script 2 mi? Hayır. <gülüyor> Buffer time. Şimdi de kalıyor. Set buffer time. Oh, net gen, net buffer. Bunu ayarlamam gerekiyor. Bu üç. Buffer ayarlamazsak sorun oluşuyor. Tek buffer time. Tek buffer time. Buffer time. Hmm. Tweet onu değil sanırım bu. Değil. Değil. Buffer time'dan dolayı sanırım ama. Rain'e başta buffer time. Burada değil. Rain'e burada. Rain'e başta burada değil. Sen şuraya gel. Biz ms'e bağlan buffer time. Yanlış hatırlamıyorsam. Sıfır verdiğimde direkt işleme geçmesi gerekiyordu. Attım mı yine beni ya? Çünkü kullanılıyor değil mi? Eğne başta izin ver Eğne bana Evet, buffer time biraz daha iyi oldu. Bu görüntü kalitesinde hala bir sorun var. Bunu da kamera set mod. 
this camera set motioner set active bunda 300'de 75 verelim nasıl davranacak izleyelim şimdi bir reset edelim izin ver diyelim yapmaması gerekiyor 75 çok mu kötü bu aşağı yapmaması gerekiyor on desem ne oluyor ya kalite bilgileri göndermiyor ya da flash'ın bir sorununda bir şey var ya da benim internetimde bir sorun var flash'ta bir sorun var Kaliteyi belirtmezsem bizim gönderiyor. Şu an hiçbir sorun yok. O kadar detaya girmeyeceğim artık. Şimdi ne diyoruz? Yani o alan. Kodu değiştirdim bak. Evet internetinde bir sorun var. Kodu değiştirdim halde. Evet anlaştık tamam. Ya da sunucuda bir sorun var. Evet sunucuda bir sorun var. Yavaş gidip geliyor. Tamam. Kapatalım bunu. Şimdi internet sitesinde test edelim. Bunu durduralım. Bunu publish edelim. Publish settings. HTML. Publish yap bakayım. OK diyelim. Gelelim. Aydınla yapalım. Ender Vector'u bağlanalım. Public HTML altına. Flash. Flash'ın altına. Flash streaming altında bulunan. Şu iki. Pardon. İki dosyayı atalım. Index. HTML verelim bu işine. Tarzotçen. Flash. Yayınımızı başlatalım. Tekrar. İzin ver diyorum. Yayına bana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an dışarıdan birisi hemen test edelim. İnternet Explorer'dan. Yayına bağlan. Orada bir hata mı yaptım acaba? Yayına bağlan dediğimde bağlanmaz. Sanki mi bir hata dedi? Yok. Bir hata yok. Grup polis ayarlarından mı diyeceğim? Değil. Değil. Değil. Değil. Değil. Değil. Sebep nedir? Kodla mı bir hata yaptık? Neyse. Neyse bağlan. Neyse bağlan. Neyse bağlan. Neyse bağlan. Serdar Bülten. Neyse bağlan. Neyse bağlan. Neyse bağlan. Neyse bağlan. Neyse bağlan. Neyse bağlan. Video. Bağlan, bağlan, bağlan, bağlan, bağlan. Neyse bağlan. Yayını göstermesi gerekirken göstermedik. Flaşımız. Ya flaşta bir sorunumuz var. Şöyle yaparım ben de. Burayı eşleştiririz. Burayı destekleriz. Yayına başlar izinde. İzin ver derim. Şuradan yayına bağlan derim. Ve bağlanmaz. Çok ilginç. Bir yere hata yapıyoruz. Aferin Serdar. Bir yerde hata yapıyoruz. Evet. 
NC bağlam serdar başka bir bağlam. Bu şu adam gitlerle. Ne? NC bağlam. Tamam. Tamamdır. Kabuş yap bir daha. Okey. Gel. Dosyayı alalım. Bakalım. Üzerine yap. Da garanti olsun. Buraya gel. Direkt. Alalım. Keş. Şu an SVF'yi yanlış hatırlamıyorsam keş aldı. Ben de öyle böyle değil. Alalım bir keş alıyor. Test edelim. Evet. Ne yazık keş aldı. Oh. Sonuçta keş sistemi. Sonra keşi de öyle yapalım. Tamam. Keşi sıfırladık. Karışı tekrar karıştıralım. Sen de çalış. Başta. Zin ver. Bağla. Hı. Kontrol F5. Bir daha kontrol F5. Tamam. Gördüğünüz gibi ikinci client dışarıdan erişti. Bunlara artık gerek duymuyoruz. Toz olun. Gördüğünüz gibi pitonla ikinci en güzel kısmı piton. Çünkü çok az ee, nasıl söylesem çok az kodla çok az işlemci gücüyle inanılmaz şeyler yapabiliyoruz. Mesela bakalım ne kadar RAM tüketiyor. Hemen tek connection açalım. Hayır. Stop diyelim. 100 MB RAM kullanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bütün işletim sistemi 100 MB RAM kullanıyor. 118 MB'lık cache almış. Buffer'a 110 MB almış. 635 MB'ı boş. Ne kadar işlemci kullanım var? Şu an %99'u boş. %0.1 de sistem kullanıyor. Ki sistemi Hashtop kullanıyor şu an. Yani çok düşük. Aşırı derecede düşük. Hatta biz bu sistemi birazcık kasmayı denelim. Tabii ne kadar kasabileceksem böyle. İddiaya girerim. Hiçbir şekilde etkilenmemiştir. %98-99 634 MB RAM hala boş. 101 MB RAM'a çıktı. RAM kullanımı. Birazcık sayfaları kurcalayalım böyle birden fazla kap açalım. Hepsini gezelim. Şu an ne oldu? 117 çıktı. 111'e, 113'e tekrar düştü. Çok güzel bir RAM kullanımı var. Artık gördüğünüz gibi Python şu an ne kadar RAM tüketiyor? Resource açmış, 11 megabaytlık bir resource açmış. Yani şu an kullandığı 14, yani toplam RAM'de ayırdığı 14, ama 11'ini kullanıyor. Kaynakların 11'ini kullanıyor. Bu da demektir ki 3 megabaytı keş attı. Yani bunu daha fazla test etmek için daha fazla parayı açmanız gerekir. Hatta deneyelim. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Açalım. Birden fazla kullanıcı banasın, değil mi? Test ediyoruz sonuçta sistemi. Burada sunucu zorlamayacak ama sunucu band bittiğini bayağı bir zorlayacak. Neredeyse görüntüyü kalitör olarak alıyoruz. Deneyelim. Şu an bir tane açık normalde. Ee, Python'u izleyelim buradan. Serdar kullanıcısında Python. Şunu izliyoruz arkadaşlar. Yükseldi. Düştü. Bağlanalım. Bağlanalım. Bağlanalım. Bağlanalım. Bağlan. Bağlan. Bağlan. Hepsi de bağlı şu an. Gördüğünüz gibi. Ne kadar RAM tüketmeye başladı? 12. Şu an CPU'nun 
%1.95'ini kullanıyor. Ortalama. Hatta daha düşük. 3 tane tree taşmış. Pardon. 2 tane tree taşmış. Seviyesi o. Pardon. Çok düşük. Abartalım. En fazla benim makinemi kasar şu an. Bunlar. Başla. Başla. Başla. Başla. Başla. Başla. Başla. Başla. Kaç tane tapa çık şu an? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tapa orada çık. Bir tane de burada 17. Bir tane de gönderiyor 18. 18 tane connection açık. Ne durumdasın? Hala 12. Yemiyor ya. Yapacak bir şey yok. Yemiyor. Sistemi çok güzel kullanıyor. Ama Redfish olsaydı bu sistem emin olun ee, yaklaşık bir 400-500 MB RAM yediydi. Artı %5 ile %10 arasında işlemci kaynağı kullanmaya başladıydı. Yani düşünün. 18 kullanıcıda Belki daha fazla RAM tüketiyordu. Bilemeyiz ama sonuçta hmm, bu sistem en mantıklı. Çünkü kaynak tüketim çok küçük. Artı çok hızlı bir şekilde işleme başlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 15 satır kodla bitirebiliyorsunuz. Aslında şu an o kodla bir sorun var ama çünkü eğer flash doğru düzgün kapanmazsa bu şeyi ee, nasıl desem size hala açık görüyor. Bu arada birileri sisteme giriyor. Sistem zorluyor şu an. Nginx önemli değil ama ya da Google giriyordu bilmiyorum. Üç gündür saldırıyor size. <gülüyor> Dediğim gibi e, bu tür işlemleri yapacaksanız streaming işlemleri kaynak tüketimi minimum olmalı arkadaşlar. Eğer e, yüksek kaynak tüketimi olursa bu size maliyet olarak geri döner e, artı performans sadece bu sunucu için chat streami yapamazsınız. Mesela benim sunucumda şu an PHP çalışıyor, MySQL çalışıyor, Varnish Caching çalışıyor zaten Varnish Caching yüzünden biraz önce gördüğünüz gibi sayfalar çok hızlı açılıyor. Bunlar hep RAM'de kullanılıyor. E, dediğim gibi kaynaklarım en iyi şekilde kullanmak sizin için baya bir avantajlı. Öbür türlü sistemi yükselmek yani işletim sisteminden mesela işletim sistemine para vermiyorsunuz. Tamam. Orası güzel. Ee, PHP'ye kodlamaya para vermiyorsunuz. Araçlarınız güzel. MySQL'e para vermiyorsunuz. O da güzel ama e, düşük sistem kullanım varken yani düşük kaynak tüketim varken boş boşuna Red5 ya da Adobe'nin kendi Flash Media Server yazılım var. Flash Media Server yazılımı. TMS. Onu kullanmak o çok yüksek kaynak tüketimi yapabiliyor. Bunları kullanacağınızda en basit yolda Python'la çözmeniz sizin avantajınızı sağlıyor. Şu an sistemi gördüğünüz gibi 113 MB RAM yiyor. 125'i inaktif. Daha önceden kullanılmış ama geri yapılmış. <gülüyor> 3 MB cache'lenmiş. 110 MB ile buffer alınmış. Burada asıl etkileyen 110 MB ile 113 MB. 110, 134 MB ile arada oynayan kısım. Yani toplam bu üçünü topladığımızda 614. 1 GB RAM verdim ben bu sunucuya. Sanal olarak. Sanal sunucu da çalışıyor. 1024 eksi 614. 410 MB normalde RAM ayırmış kendine. Ama aynı işlemler devamlı çağırıldığı için 110 MB buffer ayrılmış. 110 MB çıkarıyoruz. Inactive çıkaralım. 125. 175. Arada tabi cache'dir şudur budur derken 113 MB kendine kalıyor. Yani sistem böyle daha rahat. Daha düşük RAM. Daha fazla işlemci. Mesela bu arada düşük configuration demişken size şey de göstereyim. Bizim Magento var. 
konuşma. Hayır. Bu da seksi kadının kullandığı sistem. Yaklaşık 1000 tane ürün var. Google devamlı siteyi indeksliyor. Ben buna 2 GB RAM verdim. Gördüğünüz gibi 672 MB inaktif yapmış. 112 MB bufferlamış. 173 MB standart kullanım var. Swap yani hard disk belleği. Gördüğünüz gibi RAM bellek yetmediğinde hard diskin dosyalarını RAM olarak kullanıyor. Swap'a hiç dokunulmamış. Gördüğünüz gibi Swap'a hiç dokunulmamış. Aynı şekilde Serdar Gökçen'in Swap'ına da hiç dokunulmamış. İkişer tane 1 GB'lık Swap ayırmış ama hiçbir şekilde dokunulmamış Swap'lara. Bu arada dikkat ettim. Kameram arada bir kopuyor. Işığı yanıp sönüyor. Bu yüzden benim internette bir sorun var. Çıktı O yine de doğru düzgün çalışıyor. Çıkış yapalım. Sistemden verelim. Evet. Sunucuyu durdurabiliriz. Sunucuyu durdurduktan sonra Sunucudan kopmuşum. Evet. Komutlarım işlemiyor. Pitonu durdurduktan sonra ne kadar RAM kalacak? Bu bakalım. Şu an 12 3.5 MB RAM yiyor. Pitton. Hiçbir şey değil. Kaç tane streaming açık. Hiçbir şekilde yemiyor. Bu arada PS'ten birini bağlanalım. Test edelim. Dışarıdaki başka bir kullanıcı test etsin. Kime test ettirebiliriz? Burak. Burak çıktı. Hay ya. Millet uyuyor. Neyse. Başka bir zaman test ettiririz. Bunları kapatalım artık. Çünkü benim makinenin baya bir zorluyor sanırım. Diyecektim de Koray yediği ne zorlayacak ya. İğrem yiyor ama. Bunları kapatalım. Kapatalım. Kapatalım. Sonucuyu bir anda durduralım bakalım. Sonucuyu durdurduğunda ne olacak? Python'un 18.26 18.26 ne oldu? Kill 18.26 ne oldu? Şey Gördüğünüz gibi takılıp kaldı Arkadaşımız Şimdi indirelim Buraya bakalım Gördüğünüz gibi burası da takılmış Benim video hala oynuyor Stream göndermeye çalışıyor ama Dediğim gibi <gülüyor> Çok iğrenç kaldık ya Streaming direkt patladı Onda verdiğim koddaki yazdığımız koddaki şuradan anlayabiliyorsunuz. Stream koddu anda e, bağlantı hatası, bağlantı kapandı. Bu ikisi çalışıyor. Daha doğrusu bağlantı kapandı çalışıyor. Aynı şekilde network connection'da da burada gerekli bilgileri yapabilirsiniz. Bağlantı kop diyebilirsiniz. Artık o tamamen size kalmış. Kaynak kodları paylaşıp paylaşma konusuna gelince paylaşalım. Aynı şey ki siteye yayınlansın. Yani siz direkt rahatla oradan inceleyip kullanabilirsiniz. Hem videoyu hem kaynak kodları paylaşayım. Bu arada yaklaşık ne kadar? 1 saat 48 dakikalık zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.